नमस्कार एपी वन टेलीजन को दैनिक कार्यक्रम एपी टक टाइम में स्वागत है मराजन भंडारी आज मघ दुई गते आज छब्बीसों भूकंप सुरक्षा दिवस मनाई उन्नाइस सौ नब्बे मघ दुई गते अर्थ आज को दिन भोजपुर केन्द्रबिंदु बनाए आठ दशमलव तीन मैग्निच्यूड को भूकंप गई थी रही डेट लाई समझे मघ दुई गते राष्ट्रीय भूकंप सुरक्षा दिवस को रूप में मनाने गिं भूकंप दृष्टिकोण ने एकदम संवेदनशील क्षेत्र हो ठा हो देश हो तेस कारण हर एक क्षण हमी सचेत रहने पर्च विशेषतः हमी बनाने संरचना भूकंप प्रतिरोधी क्षमता भैया होने बहस चर्चा परिचर्चा धर दुई हजार बहत्तर साल के भूकंप हम्रे पुस्ता अम बिर्स छन र बहत्तर साल के भूकंप पच्छी अब बढ़ने संरचना में विशेष ध्यान दून पर्च ध्यान दिने रूकंप आऊदाखे कु भौतिक संरचना को क्षति नहोस् भर सरकार र प्राइवेट सेक्टर ने जोड़ दी रखे अवस्था तर ते को कार्यान्वयन पक्ष भी अज्ञ फितौलो देखि कई समय अगाड़ी मत जाजर कोट में आयोग भूकंप जो मैग्निच्यूड के हिसाब से स्थान भेपी क्षति धेरे ते भूकंप ने उठीवास भैया नागरिक को पुनर्स्थापना आज को दिनसम पालमुनी चीसो ठाव में अज्ञी उ बसि घर में सर्न पाया छन कतिपय अस्थायी टहरा में मत सर भूकंप के विषय में हमें जति कुरा करे इसमें सुधार हम क्यान सकतेन यह सद बहस को विषय होने गर्च आज छब्बीसों भूकंप सुरक्षा दिवस मनाई रहता हमी भूकंपसंग संबंधित ये विविध विषय वस्तु में कुरा कुरा आज हमीसंग खानी तथा भूगर्भ विभाग का उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता मोनिका झा स्टूडियो में हो स्वागत झा मैम यहाँ लम में धन्यवाद अब आज मघ दुई गति हम भूकंप सुरक्षा दिवस मना अब यह दिवस अनेक हो दिवस मनाइ तेस को प्रभावकारिता अथवा उद्देश्य आपको ठाव में तर भूकंप के हिसाब से अत्यंत संवेदनशील ठा हो जोखिम धेर हम इंटरनेशनल फोरमसम भी यह कुरा सुन सब भाई हम कुरा को सुरुआत भूकंप के हो यहाँ बड़ा कर भूकंप के हो खास इस कसरी हम अज विस्तृत रूप में परिभाषित कर सौ हजर साधारण भाषा में हमें भाई साधारण भूकंप बने भूकंप जमीन भूकंप भाई तेस का विभिन्न कारण होगा में भूकंप जाने भौगर्भिक कारण के भादा खेल में चाहे कस दुईटा ने दुईटा टेक्टोनिक प्लेट को टकराव क्षेत्र में थी अवस्थित यहाँ को भूकंप जाने भौगर्भिक कारण दुईटा प्लेट को अंतर संघर्ष के भूकंप जाने हो रहा को नया प्रक्रिया है कोई निमित भौगर्भ प्रक्रिया के रूप में हम लिख पर्व यह पांच करोड़ वर्ष अगड़ी देखि शुरू भर अज कालांतर समय चल रहा भूमिकंपन होवा पृथ्वी कंपन हो भूकंप भो सा रूप में भूकंप को अति संवेदनशील क्षेत्र इंगित कसरी हो अब यो तो भूकंप जाने वाले टेक्टोनिक प्लेटर को बाउंड्री में जान संसार भरी का भूखंड हमें सातवट ठूल ठूल सांसा कर सोलहवटा टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड कर ती टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार मूवी मूव भैर हो निरंतर चलायामान हो क्यों पृथ्वी तो भारत कन्वेक्शन करेंट ले कंटिन्स मूव भैर हो भूकंप जाने वाले कस्तों कस्तों ठाव में जाना भादा खेल जहाँ दुईटा प्लेट एक अर्स टकराने जैसे एक अर् को नजिक आने तेस एक अर्ट टाड़ी र एक अर्स पारल मूव होने नेपने को दुईटा टेक्टोनिक प्लेट्स को टकराव क्षेत्र कस्तों टकराव क्षेत्र में कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री यूरेशियन प्लेट र इंडियन प्लेट चाहे टकराव होने क्षेत्र में पर्द और यहाँ से कस्तों भादा खेल हर एक वर्ष कंटिन्स मूव भैर कि जस्ते इंडियन प्लेट से चार सेंटीमीटर को दरले मूव भैर यूरेशियन प्लेट तीर रुई सेंटीमीटर से क्रिपिंग भर जमीन मुनी घुस दुई सेंटीमीटर के दवाब दिने काम करो तो दवाब जब चट्टान ने छेक्न सकते हैं चट्टान ने थेक्न न सके तो चट्टान टुक्रिने भाचिने विस्थापित होते भूकंप जाने पर निमित प्रक्रिया हो नेपाल भूकंप निमित भौगर्भिक प्रक्रिया हो रहा भूकंप हम रोक्न सकतेन टाड़न सकते और इस बस्ने वाले भूकंपस हम कसरी बांचने नहीं सीक्न पड़ने मुख्य कुरा यही है इस टारे टर्न है हमें इस आत्मसात करते हम कस सुरक्षित होने भाई मुख्य अलग को विषय वस्तु नहीं बहत्तर साल बैशाख बाहर गति जो भूकंप गए ठूल क्षति भो मानवीय क्षति भो धनजन को क्षति भो भौतिक संरचना ध्वस्त भे अज्ञा कतिपय ठावर को पूर्ण रूप में पुनर्स्थापना होना सकते बहत्तर साल के भूकंप पच्चीस तो भूकंप आई सके अब सामज एक प्रकार सचेत भो 
होने समाज अथवा भन हर एक व्यक्ति अब भूकंप प्रतिरोधी घर बना पर्च भूकंप प्रतिरोधी हिसाब से जानु पर्च भो मनोविज्ञान अलग ठूल मस में गयो भाई लग् सरकार ने प्रकार के काम भर व्यवहार तो देखिंदन दे शांति में भूकंप आ क्षति वही रूप में भई नहीं रहा मतलब तब सचेतना जगन र इस अवेयर हो यह संगे आत्मसात कर ठूल विषय हो तर अभी लेवल में छी सी समाज अथवा को जो हम जो हिसाब से काम कर आत्मसात कर सकने अवस्था में छा मत एक काम से अर्क भाव कि यो अब अब के नाम मिलते हैं हमें धेरे काम धर प्रयास तर जो कि जोखिम में हमी छूँ जो ने निमित भौगोलिक प्रक्रिया हो तो हिसाब से हमें बुझी सकता अवस्था छाइन रामें पाठ छिटे बिर्स जैसे हम अल्लेम हमें बाघ दुई गति भूकंप सुरक्षा दिवस के रूप में मनाये पच्चीस वर्ष भैस हमें एक्टिविटी कर नगर का हिन्न तर यह दिवस मनाने मात्र एवं पार्ट हो ठीक है अवेयरनेस का पार्ट हो तो अवेयरनेस भी काठमंड उपत्य का भित्र मात्र करने हो तो अज तेस में हम जो ये गोर्खा भूकंप गोर्खा में जो गए भूकंप तेज को हमें ये भोग का यू जेनेरेशन ने भोगी सकता है अब अब अवेरनेस यहाँ दिवंधा अवेरनेस को कह आवश्यकता है जैसे हम पश्चिम में पश्चिम नेपाल ठूल भूकंप जमाने संभावना है तैंतर तो हमें अवेयर कर पर्यटन तैंका मानी अवेयर कर पर्यटन फिर हम काठमंडम सब एक्टिविटी हम कंसनट्रेट होता खेल हमें जो कि प्रभावकारिता होने पर्ने ये एक्टिविटी तो भैरा रामें जो हजूल जो भाई पूर्व तैयारी हमें कति को कति को भाई कुछ स्टेज में भादा खेल हम अभी भी प्राथमिक लेवल में प्रिमिनली स्टेज में मत छो क्योंकि हमें अल्लेम भन जैसे भूकंप हमें भूकंप को निरंतर निगरानी कर राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केन्द्र ने तेस डेटा आँस हमें नक्शा तैयार करो तो नक्शा कति को यूज भाषा तेल हमें कति के इंप्लिमेंट करा सब प्रथम तो हमें सब सुरुआत करने वाले लैंड यूज प्लान भू कि लैंड जोर्निंग स्टार्ट कर पर्व क्योंकि हमें जैसे भी भाई भूकंप ने मैसे मार्दे संरचना ने मैं है संरचना बलि बनाने पर्व संरचना बलि बनाने पर पैंता हमें जोर्निंग पड़ने हो संरचना मात्र बन बलि संरचना वाले फिर यह हमें जो भवन भू भवन मात्र है हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम सब कुछ सब संरचना भौतिक संरचना हर एक कुछ हमें अप टू डेट कर पड़ने हो रो भूकंप थेक्न सकने संरचना बनाने पड़ने हो विभिन्न सरकारी निगाह को आपको रोल एंड रेस्पोन्सिबिलिटी होता खानी तथा भूगर्भ विभाग में हमें के कर पच्लो पैंतालीस वर्ष देखि भूकंप निरंतर निगरानी करने काम कर जैसे हम चार भाग माथि मैग्निच्यूड को भूकंप गए हमें चाहे गृह मंत्रालय और अन्य सरकारवा वाला निकाय हमें जानकारी कराऊँ और खोज उदार में तेज सहयोग हम निरंतर अध्ययन अनुसंधान कर अध्ययन अनुसंधान को आधार में जो डाटा आँच तेस को आधार में हमें इफेक्टिव रूप में पूर्व तैयारी गये बल्ल हमी चाहे भन भूकंप जोखिम न्यूनीकरण सही रूप में न्यूनीकरण कर सकने अवस्था में पुग्सो रो कोडिनेशन छाइन हम सरकारी निकाय बीच हम थुप्रे स्टेक होल्डर और हमी बीच नहीं कोडिनेशन छाइन हम अब सुरुआती स्टेजम छो जो खानी तथा भूगर्भ विभाग ने चार भाई मैग्निच्यूड का भूकंप रेकर्ड राख अनुसार परिपत्र जानकारी कराऊँ अ बहत्तर साल पच्चीस चार मथि का भूकंप को अवस्थ कति जी आई रखे भूकंप हमें बहत्तर साल के भूकंप पर कंप को कुरा करने पचपन हजार भाग बड़ी पर कंप गए चार हजर हजर अभी चार भाग मथि को भूकंप भी हम लगभग हजार भाग मथि गई सके चार मैग्निच्यूड भाग मत कई हजार भाग मत बहत्तर साल ये भूकंप आई हर एक दिन हम हर एक दिन से भन न ससना भूकंप आठ देखि दसवट भूकंप जान हर एक दिन रार भाग मत हम लोग कई समय को अंतराल में गई रखा हो मजो खाल भूकंप कई वर्ष को अंतराल में जाना महाभूकंप इसो हे हम डेटा हे पांच सौ वर्ष को अंतराल में जाना महाभूकंप ठूल ठूल भूकंप भूकंप जान अथवा यह समय में जान भो पूर्व अनुमान कर सकता कि जस्ट इसो अनुमान मत हो कि क्याकुलेसन भी होते हो जैसे हम भूकंप ने जस्ते मैं भाई नहीं हजूला यू दवाब दीदी ज्यादा खेल जब दवाब चट्टान ने थेक्न सकते हैं चट्टान भाचि तो दवाब दिने क्रम चाहे वर्ष भर हर एक वर्ष दुई सेंटीमीटर को दर दवाब दी रहने पर हम कौन हो कति कति स्ट्रेस एक्युमुलेट भाषा तो स्ट्रेस कति कति पच्चीस कति कत रप्चर होने एक्टा टेन्टेटिव क्याकुलेसन हो लंग टर्म प्रिडिक्शन हमें भूकंप कर सकता क्योंकि भूकंप एक ठाव में गए पे सर्टन टाइम पीछे तैं सेस्मिक साइकिल भो कि हमें भूकंप एक ठाव गए अब जैसे अभी हम सेंट्रल ने भूकंप गए बहत्तर साल में अब सौ वर्ष को हम यहाँ सुरक्षित छो भन्न सकि क्योंकि मैग्निच्यूड को भूकंप जाना हमें सौ वर्ष लगता है टाइम एक्युमुलेट होना तर पश्चिम नेपाल में हमें क्यों ठूल भूकंप जान भादा खेल तैंस पंद्रह सौ पांच देखि गोर्खा भाग पश्चिम ने पंद्रह सौ पांच देखि ठूल भूकंप गए ठूल भूकंप गए तो स्ट्रेस एक्युमुलेट भैर तो स्ट्रेस एक्युमुलेट भग जब चट्टान थेक्न सकते हैं भूकंप जान 
ती बारे त्याह से ठुलो भूकंप जाने संभावना हमले थी इसलिए हिसाब से कैलकुलेट कर सो तर यू समय में इतनी मैग्नीट्यूड को भूकंप जान समय पूर्व अनुमान से भविष्यवाणी करने से और इसमें कुली टेक्नोलॉजी आई सी है संसार वाली नहीं तो गाना साकी देना और इसे और इस सर्च सर्ती है ताकि ये बढ़िया भूकंप जो हिसाब से गई हमें हमारा संरचना हम बड़ी प्राथमिकता पश्चिम में गुण पर्ने जरूरी देखिए पश्चिम में देखिए मतलब अल ठूल प्रकार को आँसो भो एटा जु जतिसुक बेला हमी तैं प्रिपेयर भर बस पर्ने अवस्था एकदम जो भूकंप ने अब अगर भी हमने भाई बारम्बार भू भूकंप अरुण रोग जस्तु है एकजा मानी लाने एकजना सामने तो संरचना ने नहीं हो बिगाने वाने के अगि नहीं तैयले भन्न भो धेरे मंत्रालय मंत्रालय बीच को अंतर संबंध योग हमारा विभिन्न सीस्टम ये समस्या में यो ये कुरा में समस्या छर बहत्तर साल पच्छी अलग इसमें पुनर्विचार कर अगड़ी बढ़े अवस्था छेन अज्ञा जो सब ये वाला घर ही बनाओ ना जाओ ना सब बंदा पहला अब मानसिक घर में दही नहीं दे रहे जैसे समय घर में बिताऊं नहीं बाहर को बारा अथवा ऑफिस पनी ये वाला घर ही हो ना घर बनाऊं ज़्यादा किरते तेरे साथ दे रहे कुरा आरु मात दंडा भूकंप यो त्यो बने कुरा आम सा तो तीस को प्रभाव कारी ता सही हमीसग थिटिकली हमें सब डकुमेंटेशन तैयार करा सो हमें से कार्य विधि ऐन निम निवली सब तैयार कर इंप्लिमेंटेशन कति को भैर कारण पक्ष हम कमजोर जस्ते भूकंप को कुरा गए हमें पैला बिल्डिंग कोड राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता थी रहत्तर साल के भूकंप पच्चीस वहाँ ने परिमाजन करूक तर कति को कड़ाई का साथ लगू भैर भाई कुरा हो तो हमी भी भूकंप जाने बितिक हमें दुई तला भाग माथि बना दून घर यो बनाऊ तो सचेत भाग थे पशी फिर तो समय जाँ जाना खेल हमें तो बिर्सो तो कुरा शर्ट टर्म बेनिफिट में हमी जाँ भूकंप आने कहीं हो सौ वर्ष पीछे आँच घर तो अब सौ वर्ष में हमें कति बेनिफिट तो सर्ट टर्म बेनिफिट में जाने वाले तो कारण रामी छाइन देख देखिदेन रो कहो सरकार नेपाल सरकार को मात्र जिम्मेवारी है हमी सब को जिम्मेवारी हजर को घर या मेरे घर मैं सुरक्षित बनाऊ मेरे अपने लिए बनाने तो मेरे भी जिम्मेवारी हो सरकार ने नहीं सब काम कर हमी भी सचेत हो रहा हम जिम्मेवारी हमें निर्वाह कर पड़ने जो तो अब कई दिन अगड़ी मात्र जापान में भूकंप गए है अब जापान में भूकंप तो ये तो दैनिक नहीं भैस मानी तर यो पट को अस्त पच्लो समय को भूकंप अलग क्षति गए तैं मैं हताहत भे अज भी तो डाटा विस्तृत रूप में आने क्रम में उ भूकंप जसरी आत्मसात कर अब ने संवेदनशील ठाव हो जैसुक बेला भूकंप जान सकता पश्चिम को विशेष अज सतर्क रहने पर्ने अवस्थ देखिया इनर्जी रिलीज नारण हमें आपूर् दुई चीज बा एटा मनोभाग को हिसाब से एटा हमारा संरचना को हिसाब से कसरी सुरक्षित राखने तो हो जापान रे फरक सेना फरक जापान में कसो भादा खी जापान में मैं अस्त अगि भाई हजूला जस्ते तीन थरी को प्लेट जंक्सन में भूकंप जान जापान में तीन ही थरी को प्लेट जंक्सन हो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री डाइवर्जेंट रसफर्म तैं फ्रिक्वेंटली अर्थक गई रखा हो रहा वहाँ एकदम राम प्रिपेयरनेस धेरे इन्वेस्टमेंट भाग भूकंप संबंधी अध्ययन अनुसंधान में जापान को तुलना में धेरे हम प्रिपेयरनेस को हम रहा भूकंप भी एट लमो समय को अंतर में जाने वाले हमें बिर्सिदा रहें कि हमें भूकंप एट ठूल भूकंप भोगे और अर्क ठूल भूकंप भोगना भन सौ वर्ष को इंटरवल में ज्यादा खेल हमें तो सब कुछ बिर्सिद रहो ते भर हम इफेक्टिवनेस जी छे पूर्व तैयारी हमें तीत सकता छेन तर हमी भूकंप जोखिम क्षेत्र में पड़ने भाग हम मनन कर हमी भूकंप भूकंप यहाँ कई समय को अंतर में जाला तर ठूल भूकंप गई राखने क्षेत्र में पर्सो रही हिसाब से हमें अगर बढ़ाएं पक्की हो जैसे हमें अब अभी भूकंप सुरक्षा दिवस मनाई रहा हमें माघ दुई गति हमें मनाय माघ दुई गति हमें छब्बीस सौ भाई पच्चीस वर्ष देखि मनाई रहो अब माघ दुई गति पैला सब भाई ठूल भूकंप इंस्ट्रुमेंटली रेकर्ड भूकंप माघ दुई गति को हमें ते हिसाब से मना रहा प्राय काठमंड उपत्य का भित्र नहीं हो रो एक्टिविटीज गोर्खा भूकंप पच्छी चाहे भन न हमें यू अब अलग इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी के समय में हमें काठमंडू उपत्य का भित्र अवेयर कर रख्त आवश्यकता छाइन हम अभी हम पश्चिम में ठूल भूकंप जान भाई हमें पश्चिम नेपाल बड़ी अवेयरनेस फैलाने पड़ने तैं हम संरचना बनी सकता छाइन तैं मोर इफेक्टिव हो तो भर हमें टार्गेटेड एरिया में गए काम करना हमें कसो समय करने भाग कसरी प्रभाव का 
कार्य होता है कसरी उपयोगी होता है जान पर्ने अब सजी को हम काठमंडू क्यों मैं इस समझी को मैं छब्बीस वर्ष में हमें चाहे समझे कि ललितपुर भक्तपुर काठमंडू कहीं कीर्तिपुर कहीं अलग यूपाली चंदागिरी पे ये क्षेत्र में मैं हमें अवेयर कर यह क्षेत्र में तो अभी हमारे हाथ हाथ में मोबाइल है इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी को एज है हमी सब कुछ यो गोर्खा अर्थवेक पे तब सो सान सान बच्चा ठा कसरी अर्थवेक जान कान के हो वनपी तो हमें चाहिए यू क्षेत्र में भाग जहाँ टारगेटेड क्षेत्र हो तैंतर जानू पे और अर्क भूकंप संबंधी चाहिए हम पाठ्यक्रम इन्क्लूड कर सब भाग सेंसिटाइज कर पड़ने वाले को हम यंग जेनरेशन लो है वनपी हम प्राथमिक शिक्षाम इन्क्लूड कर पड़ने हो कुछ रोक कसो भादा खेल हमें जिस भूकंप सुरक्षा दिवस मनाई रहें में मत तो भूकंप सुरक्षा दिवस मनाईद मैं अरु ठाव इस गुगल कर सब ठाव जैसे जापानम कुरा गए हमें फर्स्ट सेप्टेम्बर लिजास्टर प्रिवेन्सन डे वनर मनाइन तो विपद जोखिम विपद न्यूनीकरण बनेर इंटरनेशनल प्क्टिस हे आईडीडीआर डे भाई हमें इंटरनेशनल डे फर डिजास्टर रेस्ट प्रोडक्शन भी भूकंप भी भूकंप मात्र हमें सोचे होते हैं भूकंप भी कस हो भूकंप को प्राइमेरी इफेक्ट हो सेकेंडरी इफेक्ट हो भूकंप ज्यादा खेल प्राइमेरी इफेक्ट बने जमीन हल्लि घर भत्कि संरचना भत्कि सेकेंडरी इफेक्ट में जैसे हमें गोर्खा अर्थवेक को बेला में समझ मध्य पहाड़ी क्षेत्र में सोलह हजार भाग बड़ी पहरो गए थे ते बेला कुन सेटलमेंट कुछ बस्ती सुरक्षित कुछ असुरक्षित में भी सब भाग बड़ी हमें तो टाइम दिखने भाथ अदन स्नान गए तेस पीछे हम कंसेप्ट कस्तु बदलि पड़ने वाले कि हमें सुरक्षित पैला बस्ती आइडेन्टिफाई कर पड़ने अभी जो ठाव में हम संरचना बनी सकता है तैंत कुछ सेटलमेंट सेफ छाइन कत हम जो अनसेफ सेटलमेंट में साथी होने वहाँ सारने काम होने हम नया बस्ती बसा तो तो सेफ छ कि छाइन पैला लैंड जोनिंग पड़ने तो हम छेन कि हम कमजोरी कहाँ भादा खेल हमें भूकंप को कुछ भूकंप सुरक्षित संरचना बनाने पर्व बिल्डिंग कोड को तर हमें सुरुआत करूर्ने को लैंड जोनिंग सब भाग पैला रिस्क सेंसिटिव लैंड यूज प्लान बने अलग तो कंसेप्ट आक सायद हमें लग् भूमि सुधार मंत्रालय ने हेन वहाँ लोकल लेवल लाइन तर तो काम से प्रपरली होना पैला हम फर्स्ट स्टेप में के कर पड़ने हो हम हजार एसेसमेंट कर हजार होसट रिस्क आइडेन्टिफाई कर पर्व तो रिस्क को आधार में लैंड जोनिंग कर पड़ने हो हमें भौतिक संरचना के हिसाब से सिस्टमेटिकली बनाने पड़ने हो रो तीन टाइप फेज होता है प्रिपेयरनेस रिस्पोन्स रिकवरी प्रिपेयरनेस हमें तैयारी कर पड़े रिस्पोन्स क्राइसिस बेला हमें कस रिस्पोन्स करने तो एक्शन प्लान चाहिए और रिकवरी क्राइसिस भैस पे हमें कसरी रिकवर करने जैसे हमें अलग यह जाजर कोट को अर्थवेक में अलगसम हम भर टेम्पोरी सेटलमेंट भी बनी सकते अवस्था छाइन तो हम एक्शन प्लान स्ट्राटेजिक प्लान में कमजोरी भर भग क्यों सब भाग पैलो प्राथमिकता को मैं जान जो पे भूकंप ने मैं मरेन चीसू ने मैं मरी रहे तो हम आपको प्लांग में कमजोरी देखिए तो अब तीन महीना होने लगे इजाजतपुर में सत्रह गति कार्तिक को सत्रह गति गा थी ते तीन महीना होना लगता खेल अवस्था अब तब बारम्बार भनी रहने भाग ये सब चीज था हुई हम काम में तो चुस्तता कैन में हम हमी राजनीतिक हिसाब से लथालिंग भर इधर उधर तो गह गाप रूम में लिया बस कि हमीस बजेट छेन कि हमीस काम करने तो प्राविधिक अथवा दक्ष जनशक्ति छेन कि तब को बहस धे होनी हमी उठा तर कार पक्ष अत्य फितलो होना इसको कारण तब अब एकजना जिम्मेवार ठाव में जिम्मेवार नि पद में बसि कस्त होने हजर अब हम संता में भैस अवस्था छाइन हमीसंग संघीय सरकार छ प्रदेश सातवट प्रदेश सरकार प्रादेशिक सरकार संघीय स्थानीय सरकार सात सौ तिरपन एट स्थानीय निकाय अब हमी भूकंप संबंधी अध्ययन अनुसंधान करने को हमी संघ में मात्र छोन हमें आपको बाटो हम सो महत्वपूर्ण भूमिका होता सुरुआती भर न भूकंप जोखिम कहाँ से पहचान करने काम हमें कर रहा तर तो हमें गड़े को डेटाबेस को आधार में भूकंप को ये बिल्डिंग कोड और रिव्यू होने पड़ने तेस को आधार में जोनिंग कर पड़ने लैंड जोनिंग कर पड़ने सब भाग समस्या हम कोडिनेशन को समस्या हो अब वेर देर इज अ विल देर इज अ वे भाई हमें जहाँ एट भन न इच्छा शक्ति इच्छा शक्ति के कमी कमी है हमी कस्तो भादा खेल काम करना मात्र करने भाई प्रभावकारी होता हमी सब मिले कर हम सोच छाइन है हमें आप तरीका काम कर एवटे नि भन न दुईटा नि एवटे काम रिपीट कर जैसे हम खाली तथा भूगर्भ विभाग ने हमें हजार एसेसमेंट कर अब रिस्क आइडेन्टिफाई करने काम को विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण को एनडीआरआर में फाउंडेड भाग कि भाख राष्ट्र विपद जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भैप हमें हजार एसेसमेंट कर हमी जैसे मैं हम भाली तथा भूगर्भ विभाग हमें भूकंप और पहरो संबंधी अध्ययन अनुसंधान कर वहाँ को काम को रिस्क आइडेन्टिफाई करने हजार एसेसमेंट बने एवं पार्टो हो रिस्क आइडेन्टिफाई करने कति को रिस्क है रिस्क को आधार में मैपिंग करने तो आधार में संरचना बनाने वाले धेरेवटा काम होता धेरेवटा स्टेक होल्डर इन्वल्व होता है धेरेवटा स्टेक होल्डर इन्वल्व भाग में ये लथालिंग होता है 
र अर्को कुरा हाम्रो बजेटको पनि अपार भनौं न हामी एउटा लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमै पर्छौ हाम्रो प्रायोरिटी भनेको अहिले पनि बेसिक नीडको लागि हामी स्ट्रगल गरिरहेको अवस्था छ भनेपछि यो यो भनौं न यो अध्ययन अनुसन्धान भनेको त एडभान्स कुरा हो यो चाहिँ डेभलप कन्ट्रीहरुले बढी गर्छन् हामीकै भएको हामीका भनौं न राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रमा अहिलेसम्म हेर्यो भने 41 वटा साइस्मिक स्टेशनहरु छन् जसले भूकम्प कहाँ कहाँ गइरा छन् मेजर गर्छ 51 वटा जीपीएस स्टेशन र 36 वटा एक्सलोमेट्रिक स्टेशन छ त्यसमध्ये हामीले एउटा पनि इन्स्ट्रुमेन्ट आफैले किनेका छैनौ सबै अनुदानबाट प्राप्त गरेको छ तर हामीले मेन्टेन गरिरहेछ चलाइरहेछ भनेपछि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट कति छ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में हमारे अध्ययन अनुसंधान में कैं इन्वेस्टमेंट है हमें भूकंप गई सके या पैरो गई सके क्राइसिस मैनेजमेंट मात्र कर अलग हम लोग कसो सोच पैरो या भूकंप गए पीछे हमें से भन न कति कति लाख ये गाला हमें जो पैसा बाढ़ने चलन छ तो लंग टर्म सोलूसन है तो सर्ट टर्म सोलूसन हो तो तत्काल राहत दिशा तर लंग टर्म सोलूसन में हम अलगसम गई अवस्था छाइन लंग टर्म सोलूसन को तत्काल होने ये समय लग् दस वर्ष लग्ला बीस वर्ष लग्ला तीस वर्ष लग्ला तो लंग टर्म सोलूसन में हम अलगसम गई अवस्था छाइन रहा हम भन न सोच भी के होता भाई भूकंप गए पे राहत पाए कि पाएन अगर राहत पाने में मात्र यहाँ काठमंड में भाग घर भाग मानी ने भूकंप को राहत ली पी हम मानसिकता भी तस्त तो ये सरकार को मत दोसो भीपालीक सोच रानसिकता लेकर हमी तो लेवलसम पुग्न सकता छेन अर्क हम रिसोर्सेस ह्यूमन रिसोर्सेस हम फंड कम छिसोर्स में हम इन्वेस्टमेंट कम छो अज धेरे समय लग् हमी एडवांस लेवल को प्रिपरेशन को हमें धेरे समय अज भी मेहनत कर बहत्तर साल पैसे अब कतिपय गाँव हु कतिपय ठाव कतिपय भूगोल भूकंप के हिसाब से बस्ने नाने वाल गाँव नहीं सारने अब एकीकृत बस्ती बसाने वाले एक दुई ठा में तो सुरुआत भी भाग जस्तु लग् तर ते खास मूर्त रूप अब कतिपय अवस्था में मैं स्वयं ग्रुप में गए बस नचाने आपको जगह जमीन जोड़ छोड़ना नचाने ये विविध कुरा थे अब अलग अवस्था के ठाकुर तब पाए अनुसार तेको खास कारण तो भाषा नहीं अब एक एक बस्ती बसाने कतिपय भूकंप को जोखिम भाग ठावर बस्ती नहीं हटाने तो कुरे में मत सीमित है ये तो ये तो बहत्तर साल के भूकंप पच्चीस यह बस्ती सुरक्षित कि छेन जिम्मेवारी खानी तथा भूगर्भ विभाग को काम में आईपुगे थे क्योंकि खानी तथा भूगर्भ विभाग में हमें भूकंप संबंधी पैरो संबंधी सब अध्ययन अनुसंधान कर सौ अरुण निकाय हो तर वहाँ इम्प्लिमे जस्ते रिस्क रिडक्शन में वहाँ क्षति न्यूनीकरण में कर तर रिसर्च संबंधी काम हमें नहीं सौ तर ते बेला हमें चाहे भूकंप जाने बितिक तत्काल रिलोकेट कर तत्काल बस्ती स्थानांतरण कर पड़ने कैटा तो हेरा थे तत्काल बस्ती चाहे बेला ना कैबिनेट डिशीजन भाग थे भो ते डिटेल एसेसमेंट भाव हमें डिटेल एसेसमेंट भी करा थे डिटेल एसेसमेंट कर एक सौ एगारवट बस बस्ती एक सौ एक्कीस वर्ग कि एक सौ एगारवट बस् बस्ती मैं ठैक्क डाटा अलग समझना तो रिलोकेट कर हमें तो डाटा दिया थे कस्त भो पुनर्माण प्राधिकरण पुनर्निर्माण प्राधिकरण को स्थापना भर तो सब हैंड ओवर हमें पुनर्निर्माण प्राधिकरण में गये तेस पीछे के भाई हमें खास डाटाबेस पाएन अभी अस्त भर्खर हम शहरी विवास मंत्रालय को हम सह सचिवजीस डिस्कसन भाग थे ये जाजरकोट भूकंप को अब तैं एकीकृत बस्ती करने रिलोकेट करने हम भन न पर्मांट रिलोकेशन को हजूर अध्ययन कर दून पर्ने वाली कुछ आते मैं क्यों हजूर ने जो पैला को हमें दिया डाटा तो इसमें कति को कार्यान्वयन भाषा तो डेटा दिखने पे हमने गए काम कति को इफेक्टिव भाषा तो हमें जानकारी हिंदू भादा खेल वहाँ अलमोस्ट जो जो हमें रेकमेंड करा थे बस्ती सार्न पड़े अलमोस्ट सारे तर एक एक बस्ती को जो कंसेप्ट तो फिजिबल चाहे भैन तो क्यों भैन भादा खेल एक एक बस्ती में हमें चाहे सरकार ने दिने वाले बस हमें बस घर दिशा तर वहाँ को लाइवलीहुड भन न वहाँ को खेतीपाती वहाँ को बोट इता को हमें तो तीत प्लेस दीदेन तेरे पर वहाँ मानू भाई कि लोकल लेवल ने एक एक बस्ती में बस घर बस्ने मानेन तब हमें घर बस् दिखा तर हम खेतीपाती हम लाइवलीहुडस जोड़े कुछ हमें चाहे तेरी हमी बस्तेन भाई हिसाब से तीत तो फिजिबल भैन तर बस्ती सारे नई डकुमेंटेस मत है मतलब भूगर्भ विभाग ने जो देखो कति पर्सेंट जी काम लगभग हंड्रेड पर्सेंट भन्न मैं तो डाटा बस्ती सारने काम लगभग हंड्रेड पर्सेंट भर एश्योर कराने भाथ्य मैं शहरी विवास मंत्रालय के सहसचिवजी ने रो काम बस्ती सारे तर अब एक एक बस्ती को कंसेप्ट तीत फिजिबल अलग देखिए है तरह पीछे पीछे तो होगा हो अब अभी ये सब कुछ को भूकंप भूगर्भ विभाग नहीं हो है इसको अध्ययन अनुसंधान अब के भाई तब तैंको उपमहानिर्देशक प्रवक्ता हिसाब से 
के चीजले हामीले त्यो यो चीज गर्न सकिरा छैन अब हामीले गर्न पनि बाटो अब छ समस्याहरु धेरै छ हैन अब विगतका कुरा गरेर पनि त्यति हुँदैन त्यो बाटो पाठै सिक्ने हो तपाईको चाहिँ स्पष्ट धारणा के छ अब हामी कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ यो भूकम्पको जोखिम न्यून गर्न भूकम्प गइहाल्यो भने पनि हामी त्यो बाटो एकदमै कम मात्र हामीलाई त्यो हानि पुर्याउनको लागि र भविष्यमा यो खालका संरचनाहरु बनाऊ हामी ताकि भोलि त्यो समस्या नहोस् त्यसको लागि भूगर्भ विभागको तर्फबाट चाहिँ के काम भइरहेको छ र तपाईहरु के चाहनुहुन्छ अब कसरी अगाडि बढ्ने हजुर भूक मैले हजुरलाई अघि पनि भने भूक खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गत हाम्रो राष्ट्र भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र छ र हामीले 45 वर्ष विगत 45 वर्ष देखि निरन्तर भूकम्पको निगरानी गरिरहे छौ 24 घण्टा निगरानी गर्छौ चार भन्दा माथि म्याग्निच्युड भूकम्प जाने बित्तिकै हामीले गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराउँछौ त्यस बाहेक विभिन्न किसिमका अध्ययन अनुसन्धान हामीले गरिरहेका छौ अदन अनुसन्धान कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेस्मिक स्टेसनहरुमा जुन भूकम्पहरुको डेटाहरु त्यसबाट क्याटलग बनाउँछ र क्याटलग बनाएर इपिसेन्टर म्यापहरु बनाउँछ कहाँ कहाँ भूकम्प गएका छन् त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अर्थक्वेक प्रिकर्सर स्टडीहरु भूकम्पको पूर्व सङ्केत सम्बन्धी अदन अनुसन्धान पनि गर्छौ प्यालेसेस्मोलोजी भन्छ त्यो प्यालेसेस्मोलोजी भनेको पुराना भूकम्पको दरारहरुको आधारमा कुन समयमा गएको कति वर्ष सय वर्ष अगाडि गएको र त्यो ठाउँमा चाहिँ फेरि भूकम्प रिअकर गर्ने फेरि नयाँ भूकम्प जाने सम्भावना कतिको छ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ माइक्रोटिमर स्टडी भन्छौ त्यो चाहिँ नयाँ नयाँ बस्ती बसाल्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भूकम्प जोखिम कति हुन सक्छ भने आकलन गर्ने त्यस बाहेक खानी तथा भूगर्भ विभागले चाहिँ भूगर्भिक नक्साहरू पनि प्रकाशन गरेको छ इन्जिनियरिङ तथा इन्भाइरोमेन्ट जियोलोजिकल नक्सा भन्छौँ हामीले जुन नयाँ सहरोन विकास उन्मुख सहरहरू छ त्यहाँ चाहिँ कतिको बस्ती विकास गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँको जियोलोजिकल प्यारामिटर इन्भाइरोमेन्टल प्यारामिटरहरू हेर्ने थुप्रै किसिमका अध्ययन अनुसन्धानहरू हामीले गरेका छौँ पहिलो सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्छौँ तर कस्तो छ भने त्यो निकाय हाम्रो निकाय कस्तो पनि सँगै निकाय हो र हामी चाहिँ काठमाडौँमा मात्र बेस्ट छौँ र हामीले चाहिँ रिसर्च बेस्ड अर्गनाइजेसन भएको हामी कहाँ एकदम न्यून बजेट हुन्छ हामी कहाँ ह्युमन रिसोर्सेस पनि कम छ र हामीले गरेको रिसर्चहरू पनि टार्गेटेड ग्रुपमा जान सकेको छन् त्यसको उपयोग भएको देखिँदैन अब हामीले चाहिँ सात सय त्रिपन्नवटा निकायमा गएर काम गर्न गाह्रै हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कस्तो गर्नुपर्ने भने अबको पाटो किन्नु पर्यो भने हामी जब संहितामा गएको छ संहिताको मूलभूत त्यो सारांश मूलभूत हाम्रो चाहिँ उद्देश्य पनि के हो भन्दाखेरि हाम्रो ग हाम्रो ठाउँलाई हामीले आफै पहिचान गरेर आफै विकास गरौँ होइन त्यही भएर हाम्रो एरियामा के रिस्कहरू छ त्यो हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ हामीले थुप्रै किसिमका नक्साहरू तयार पारेका छौँ त्यसको आधारमा त्यहाँ एउटा जियोलोजिस्ट राखेर जे भए पनि हामीले चाहिँ एउटा आफ्नो लोकल लेभलको रिस्क रिस्क म्याप बनाउनु पर्यो र रिस्क म्यापको आधारमा हामीले चाहिँ ल्यान्ड जोनिङ गरेर अनि त्यो आधारमा संरचनाहरू बनाउनु पर्यो त्यो चाहिँ अबको पाटो हुनुपर्छ किनभने जहाँ डेभलप भइसकेको छ अब काठमाडौँ भ्याली या जहाँ डेभलप भइसकेको छ अलरेडी त्यहाँ समस्या होला तर भर्जिन ल्यान्डहरूमा जहाँ डेभलपमेन्ट भएको छैन त्यहाँ चाहिँ हामीले सिस्टमेटिक डेभलपमेन्ट गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला त्यो एरियाको रिस्क आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो रिस्कको आधारमा हामीले जमिनको वर्गीकरण गर्नु पर्यो र त्यो आधारमा चाहिँ भौतिक संरचनाहरू बनाउनु पर्छ र बिल्डिङ कोड जुन छ हाम्रो भवन निर्माण संहिता त्यसलाई चाहिँ कडाइका साथ लागू हुनुपर्यो र त्यो इम्प्लिमेन्ट भएको छ कि छैन त्यो त्यो चाहिँ अनुगमन गर्ने निकाय पनि हुनुपर्यो र त्यस बाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण मैले जोडे त्यस बाहेक कस्तो छ भने हाम्रो चाहिँ यो शिक्षा एकदम महत्त्वपूर्ण पाठ हो हाम्रो चाहिँ प्राथमिक शिक्षादेखि नै भूकम्प भनौँ भूकम्प मात्रै किन सबै हाम्रो विपदहरू के के छ नेपाल कस्तो छ भने नेपालको हाम्रो जियोमोर्फोलोजी हेर्ने भयो जस्तै उच्च हिमाली भेगमा चाहिँ ग्लफ जाने चान्सेस हुन्छ होइन ग्लफ भनेको ग्लासियल फ्लड त्यसपछि मध्य पहाडी भागमा पहिरोहरू जाने चान्सेस छ तराईको क्षेत्रमा फ्लड जाने चान्सेस छ भूकम्प जाँदा पनि यिनीहरू यो एक्टिभिटीहरू चाहिँ भूकम्पको सेकेन्डरी इफेक्टमा हुन्छ भनेपछि भूकम्प मात्र नभए विपद सम्बन्धी हाम्रो चाहिँ च्याप्टरहरू राख्नुपर्ने हुन्छ करिकुलममा र प्राथमिक तहदेखि हाम्रो चाहिँ उच्च शिक्षासम्म हुनुपर्यो सेस्मोलोजी भन्ने भूकम्प सम्बन्धी पढाइ चाहिँ हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म भएकै छैन सुरुआतै भएको छैन भने त्यो कुराहरूमा हामी त्यसरी स्ट्राटेजिकली जानुपर्यो कि हाम्रो चाहिँ यो दिवस मात्र मनाएर चाहिँ यो एउटा सानो एउटा इभेन्ट हो यसलाई हामीले जति वेटेज दिइरहेको छौँ जति प्रायोरिटी दिइरहेको छौँ त्यो होइन खासमा चाहिँ हामीले सिस्टमेटिक गएकै छैन र सिस्टमेटिक जानुपर्छ अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै मान्छेहरूलाई अब यो हामीले जति कुरा गरे पनि एउटा त्यो डर अथवा सुन्न चाहेको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेतिर भूकम्प आउला त अब हामी कतिको सुरक्षित छौँ मान्छेलाई जिस्ट कुरा चाहिएको छ हामीले कुराकानीको क्रममा अध्ययनले पनि र धेरै पटक हामीले त्यो थाहा पाइसकेका छौँ नेपालको पश्चिमी क्षेत्र चाहिँ अलिकति संवेदनशील छ भनेर त्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो बाहेकका अरू जस्तो काठमाडौँ उपत्यका अरू हाम्रो यो उपत्यका वरपरका ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति ठुलो भूकम्प जाने सम्भावना अहिले छैन तपाईँहरूको अध्ययनले त्यही देखाउँछ होइन महाभूकम्प भनेको आठभन्दा माथि म्याग्निच्युडको
गोरखा भूकंप को सांसाना आफ्टर सक हम पचपन हजार आफ्टर सक जानू को कारण के पूरे इनर्जी गोरखा भूकंप को रिलीज भैस अवस्था छाइन तो मझौला खाले भूकंप भन न अल मझौला खाले भूकंप कुछ बेला कहीं जान सकता पूरे भूकंप जोखिम क्षेत्र में मात्र न हम पूरा हिमालय क्षेत्र भो हिमालय को उत्पत्ति नहीं ठूल ठूल भूकंप गर्व भाई पूरे हिमालय नहीं संबंधितशील पूरे रुष्ट में है तेस में हम भन न हिमालय क्षेत्र को पच्चीस सौ किलोमीटर लेंथ को है सेंट्रल आठ सौ किलोमीटर ने पर्च पूरे नेपाल भूकंप जोखिम क्षेत्र में है भूकंप जाते भाई पटक्क मिलते हैं महाभूकंप को हम पश्चिम नेपाल हम ये कुरा अंत्य उन्नीस सौ नब्बे में तो ठूल भूकंप गयो पैंतालीस में फिर गए ठूल अर्क भूकंप है तो हेद्दा खेल लगभग पचपन्न वर्ष देखिए फिर ते पच्चीस बहत्तर साल में अर्क ठूल भूकंप जाना खेल तीन अब बीस पच्चीस वर्ष देखिए तो समय अलग कम हो गई रहा हो कि जो का हम इफिशियंट मैप हे हमें लगभग तीनटा जोन जस्तु छुट्या कि एटा चाहे सेंट्रल भन न दोलखा देखि गोर्खासम को सेंट्रल जोन रहा गोर्खा भाग पश्चिम एवं चाहे दोलखा भाग पूर्व तीनटा जोन जस्तु देखिया कस्तो भादा खेल ये तीनटा जोन में फरक फरक तरीका सर्टेन एब्रो कि हम जो सेगमेंटेशन जो तीनटा जोन में फरक फरक साइकिल कि अर्थक को जैसे हम लोग सेंट्रल ने सेवेन पॉइंट एट गए हैं तत्काल ठूल भूकंप नजाला तर मजोला खाले भूकंप जति खेल जान सकता तेरी पश्चिम ने पंद्रह सौ पांच देखिए अलगसम हो पांच सौ सत्रह वर्ष भो पांच सौ सत्रह वर्षसम चाहिए इनर्जी एक्युमुलेट भर बसाखे तो अब अलग ठूल भूकंप आठ को भूकंप भाग माथि को भूकंप हमें एक्सपेक्टेशन रखा चौं तर पश्चिम ने हमें डाटाबेस हे हमें पैंतालीस वर्ष को दुई हजार सैंतीस साल देखिए अलगसम हे छा छ दशमलव एक देखि छ दशमलव छसम को छा भूकंप गए तो आठ आठ मैग्निच्यूड को हमें एक्सपेक्टेशन रखा चौंप तो सात दस सात मैग्निच्यूड को कम से कम हमें बत्तीसवटा भूकंप जानु पर्ने हो रहा को हजार भाग बड़ी भूकंप जानु पर्ने तो गए ठूल भूकंप जाने संभावना है हिसाब से बड़ी जोखिम में बने तर सा मजोनार खाला भूकंप कुछ क्षेत्र में कुछ बेला जान सकता हम ढुकाने अवस्था एकदम यहाँ को समय विचार को धन्यवाद दिन चाहूँ धन्यवाद नमस्कार दर्शक बिंद आज हमी माघ दुई गति राष्ट्रीय भूकंप दिवस को सन्दर्भ पारे कुरा गये खानी तथा भूगर्भ विभाग का उपमहार निर्देशक तथा प्रवक्ता मोनिका झासंग भूकंप को जोखिम ने जीसुक बेला हमी सचेत हूं आप जागृक हूं रूले बनाने संरचना में विशेष ध्यान दिऊ यही भन्द आज को लगी हमी कार्यक्रम बिदा हो यहाँ कार्यक्रम हेन भाई में धर आभार व्यक्त करते हमी सब बिदा दिहस नमस्कार